Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Bayonet. En esta oportunidad vamos a realizar el reemplazo de la batería de este Huawei P9 Lite, eh, P10 Lite, perdón, el cual vamos a comenzar. Eh, les recuerdo suscribirse al canal, compartirlo y si el video fue de su agrado, darle ese merecido like. Así que lo primero que vamos a hacer es calentar esta superficie para retirar lo que es la batería eh, tenemos que suavizar el pegamento que trae en esta lámina que es de, de vidrio acrílico y para no dañarla sacarla con mucho cuidadito pues tenemos que calentar esta superficie eh, me han preguntado si en esta ocasión este uno puede retirar este acrílico este vidrio eh, retirar el pegamento con eh, la pistola eh, se calienta la superficie y entonces uno tendría que venir calentando toda la orilla y tratando de suavizar el pegamento lo malo de utilizar el, digamos la boquilla de calor de la estación de calor es que no la va a calentar uniformemente es decir yo caliento esta parte acá pero esta parte se me está enfriando entonces tendría que hacer este movimiento constantemente para poder liberar o aplicar el calor en toda la superficie entonces la idea sería aplicarlo eh, digamos uniformemente para que eh, no quede la pega fuerte en un lado y en otro no la ventaja de utilizar la plancha es que eh, me va a permitir calentar toda la superficie uniformemente y a su vez con el vacuum succionar para que esto se pueda desprender entonces por eso es que eh, esa es la respuesta a la pregunta que me han hecho del por qué se utiliza la plancha y no el, so el calentador eh, la pistola o eh, no la podemos sacar tampoco directamente con la pajuela porque correríamos el riesgo de dañarla, de partirla. Así que vamos entonces a utilizar la plancha de calor, la plancha para retirar el vidrio. Bien, y aquí entonces comenzaríamos a colocar lo que es el teléfono en esta posición. Verificamos que los orificios de succión no queden tapados. Colocamos el teléfono y encendemos a la plancha ya aquí la plancha está marcando la temperatura vamos a esperar que alcance los 100 grados centígrados y comenzamos con mucho cuidado a retirar el vidrio Bien, ya después entonces de haber alcanzado el 100% de la temperatura, encendemos el vacuum para que empiece a succionar lo que es la parte de trasera de lo que es el vidrio y vaya suavizando el pegamento.
apagamos por un momento lo que es la succión bien vamos entonces a proceder a levantar lo que es la superficie aquí vamos metiendo la pajuela ustedes pueden observar poco a poco para no partir el vidrio aquí vemos que el pegamento ya se dio aquí está vemos este lado siempre muy suavemente eh, está un poco está bastante caliente por eso es que vamos a apagar acá la plancha como ya vimos que pegamento ya se dio, fíjense, a pesar de que estuvo como 5 minutos, el pegamento como es original está muy fuerte, entonces hay que darle con mucho cuidadito, si ven que realmente está todavía muy duro, denle más tiempo, suavice completamente el pegamento y así no corran el riesgo de partir el vídeo por este lado okay. vamos a retirar un momento lo que es la plancha y comenzamos nuevamente vamos a colocarlo un poco de lado así para que el reflejo no nos dañe ya vemos que empieza a despegar del pegamento original vamos a está un poco lejos vamos a darle un poquito más de zoom para que puedan apreciar más cerca okay. allí pudieran ir observando con mucho cuidado para no partir ni dañar nada si podemos ya retirar aquí ya ustedes pueden observar ya entonces aquí ya tenemos parte del trabajo realizado que es retirar el pegamento y vamos entonces a retirar esta parte de acá para retirar el touch y a su vez vamos a retirar la batería el reemplazo de la batería acá tenemos la batería una batería nueva totalmente nueva igual a la que vamos a colocar así que vamos entonces a colocarlo por acá colocarla aquí y vamos entonces a utilizar nuestras herramientas nuestro destornillador bien vamos entonces a retirar este tornillo
tenemos el soporte que es el que nos sostiene la batería y retiramos como para que puedan apreciar mejor aquí tiene un tornillo el cual trae una base y esta es la batería mucho cuidado al desprenderla porque no debería ser como tal pero bueno vamos a hacerlo levantamos y ya tenemos entonces retirada el fle de la batería vamos a trabajarlo en esta forma aquí y con la pajuela vamos haciéndole un poquito de presión a lo que es la batería para poderla retirar la batería según dice el cliente este ya cumple su vida útil este es la batería original y pues no ya no sostiene la carga sino que se descarga muy rápido ustedes pueden observar ya casi tenemos retirada la batería poco a poco vamos soltándola hasta que ya no quede ya listo ya la retiramos siempre hay que tener mucho cuidado con los flejes cuando la estemos retirando no podemos hacer esto hacia abajo siempre metiéndola hacia arriba para no dañar estos flejes de acá entonces aquí, aquí tenemos la batería digamos que la podemos sacar si se quiere un poco intacta ya que entonces vamos a reemplazarla aquí tenemos la tarjeta la batería dañada vamos a romper acá este es batería y bien claro nos dice que es una batería para un p10 Lite sacamos y no hay necesidad de hacerle nada ya que lo que vamos a es a colocarla acá perfectamente y acá lo conectamos estiramos el feje que quede sin ningún tipo de problema perfecto aquí vamos a poner un momentico de tapa encendemos y ya aquí vemos entonces que está funcionando la batería sin ningún tipo de problema vamos a esperar entonces por un segundo que se termine de reiniciar esta batería ya eh, digamos que eh, después yo les voy a mostrar a ustedes cómo reutilizar parte de esta batería para hacer las pruebas en el taller así que vamos a guardarla porque ya después vamos a hacer un video donde vamos a utilizarla perfecto aquí ya vemos que el teléfono está funcionando aquí muestra parte de lo que es la batería vamos a ver perfecto Vamos.
agarramos entonces agarramos levantamos nuevamente lo que es el eh, levantamos la tapa de vidrio para poder colocar el teléfono allí terminar de realizar lo que son las limpiezas de la, del pegamento Vamos acá, tengo el retenedor de este lado. Bien, ya entonces limpiada todo lo que es el borde, limpiado también todo lo que es el acrílico, la parte trasera. Ya colocamos entonces lo que es el sujetador, la batería hicimos una pequeña marca para ver en qué fecha fue que se colocó y el sello de garantía el cual tiene entonces procedemos a colocar el pegamento el pegamento que yo uso es el Y3000 que es muy bueno para este tipo de el Y3000 el del Jackson que es muy bueno para este tipo de trabajo así que vamos entonces a colocar el pegamento Bien, ya después de haber colocado el pegamento, entonces procedemos a colocar la tapa. Yo siempre le trato de colocar lo suficiente como para que no le penetre agua, humedad o algo por el estilo, sudor. Entonces, pues es recomendable colocarle así se exceda un poquito, pero es lo recomendable, colocarle lo suficiente en el borde para que el agua, la humedad, no tenga posibilidad alguna de ingresar al teléfono y aquí lo sacudimos un poquito y hacemos presión hacia la izquierda, hacia la derecha y haciéndole presión a todos lados a colocarle los ganchos y a esperar que seque Bien, ya he colocado entonces los ganchos para que se seque vamos a esperar una media hora, 20 minutos o 25 minutos para que el teléfono se seque bien y después entonces limpiaremos todo lo que queda por los bordes bueno amigos ya entonces finalizado lo que es el pegamento ya realizamos una pequeña limpieza al teléfono ya tuvo media hora secándose el teléfono así que ya podemos observar que está en pleno funcionamiento batería a un 93% y bueno amigos no me queda más que invitarlos a suscribirse al canal a compartirlo y si el video fue de su agrado dar ese merecido like que tanto necesitamos así que chao chao nos vemos en el próximo video